ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಲ ಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಮತದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಚುನಾವಣಾ ಚರ್ಚೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಈ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿರುವ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರ್ತವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೂರಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಾವು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಕನಕಪುರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಡಿಮಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಬರುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಓಟು ಮೂವತ್ತೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಓಟು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿನ್ಸಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರೋರು ಸಮ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಕೋರು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೋಟರ್ ಈ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗ್ರೌತ್ ಆದ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಟಿ ಪೀಪಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಫೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ಐದು ಅಷ್ಟು ವೋಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಂಗಾಯತ್ರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಲ್ಟಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಷ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಳಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚ್ತಿರೋದು ಏನ್
ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರನವರಿಗೂ ಸಪೋಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರೇ ಕೊಡೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಇದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುವ ಕವರ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಐದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೌದು ಐದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರ ಆನೇಕಲ್ ಮತ್ತು ಬೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸೌತೇ ನಮ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಮಹದೇವಪುರ ಈಗ ಮಹದೇವಪುರ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸೌತ್ ಇತ್ತದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟರ್ಸ್ ಸೊ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸೌತ್ ರಾಜರೇಶ್ವರ ನಗರ ಓಟ್ ಉಂಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದೆ ಸಿ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿ ಮೂರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಓಟ್ಗಳು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ ಅಂದರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿ ವಿಜ ರಾಜೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಓಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡುವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಟೈಸ್ ಟು ದಿ ಆದರೆ ನೀವು ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುನಿರತ್ನಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಕುಸ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸ್ಮಾನೆ ಮೊದಲು ಗೆದ್ರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕರಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆತನ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಶೆಟ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದಾನೇ ಕಣ ಕೇಳಿದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕಣ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಜನ ಯೋಚನೆನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತು ಅನೇಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಇರೋ ಜಾಗಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಆನೆಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವವರು ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆ
ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಅನ್ನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗ್ರಹಿಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರಹಿಣಿಯರ ಮನೇಲಿ ಉಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ನೋಟಲ್ ತಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಆಯಿತು ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕಲಿತೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಲ ಬೇ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆದರೂ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅದು ಯಾ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಎದುರು ಎಷ್ಟು ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಲೆ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಟಫ್ ಐಟ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಟ್ ಈ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ಸಲ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಓಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಓಟ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಈವ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇಸ್ಗೌಡ್ ದ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಓಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಮಂಜುನ ತೆಸ್ಗೌಡ್ ದ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಗೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನೋಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಈ ಸಲ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೇಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದುಡಿದ ದುಡಿದದ ಹೌದು ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುದೇ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆರವು ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆರವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋಲಿ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಮಗನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಐದಾರು ಸಲ ಗೆಲ್ಸಿದೆ ಈ ಸಲ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಿಯಸಿ ಜನಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಪಾ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಧಾರಿ
ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅವ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇರು ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಗಣಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಂಟು ಸಹ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗೆದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೌಮ್ಯನ ಗೆದ್ರು ಈ ಸಲ ಏನು ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸೌಮ್ಯದ ಅವರು ಕೂಡ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿನ ಕೂಡ ಶೀ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇವರನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೀ ಇಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜಾತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾನ್ಸಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ದಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಬಿ ಬಿ ಟಿ ಎಮ್ ಲೇಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಮಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಂದನಮ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೊಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೋದಿ ನೋಡೇ ಕೊಡೋರು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೆಲ್ಲ ಸಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇದು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದನ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಓಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೊಬ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಪುರುಷೋದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೋದಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೋದಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಮಲದ ಗುರುತಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಓಟು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ರೂರಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಿಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಈವನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಓಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ನಿಮ್ಗೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದ ನಂತರದಿಂದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಮೂರ್ ಬಾರಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೋದಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಈ ಸರಿ ಏನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಾಹುಲ್ಯ ಆಯ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏಕಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮೂರು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಐದು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಒಬ್ಬರು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಬರೋ ಗುಂಡೂರ ಐದು ಜನ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಐದು ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಈ ಸಲ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸ್ ಗೌಡ್ ಎಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾದರು ಆ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಗೊತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಸರ್ವಜನಗರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾನೇ ಅಷ್ಟು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಟೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದೇ ವೋಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಬೂತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂದೂಸು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಓಟ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ದೇರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅಣ್ಣ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅದರಿಂದ ಜಾತಿವಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ರಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟವರು ಮಾಂಸ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಫಿಶ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಬೇರೆ ಕಮ್ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಶಾಪೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟವರೇ ಇರೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆನಿಫಿಷರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಐತಿ ಹೋದ ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವು ಅಂತ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನನ್ನು ಸೋಲ್ಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇವ್ರೇನು ಗೊತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಜು ಅನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗೋತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ರೇಮನ್ ಖಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರ
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೆಲವು ಮಿಂಚಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಟು ಇದು ಯಾಕೆ ಅದೇನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಗ್ಬೇಕು ಉಡುಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಬರೋ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಶೋಭರನ್ನು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗೌಡರು ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಮಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆ ಅವರೇ ಅಶೋಕ್ಪೆನ್ ಅದು ಏನೋ ಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಇತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ನೀರು ಪ್ರವಾಹ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ನೋಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ರ ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸದನ ಗೌಡರು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲ ಜಾಕ್ಸ್ ಅವರು ನಗಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುದುಂಟು ಮುಂದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾರ ಪಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎದ್ದು ಕೊಡೋ ಜನ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯುವಕ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಡಿಮಂಗಲ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಅವರು ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ಇವರು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ ಇ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂಪ್ಲೆಸ್ ಇರೋ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಓಟುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಓಟು ಓಟುಗಳು ತುಂಬ ಉಂಟು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಬೇಕು ಅಂಟು ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಲಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಲಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಬರ್ತದೆ ಯಲಂಕ ಯಲಂಕದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸೆ ಉಂಟು ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇವರು ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಐದು ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾ ಹಿಂಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿಗೆ ಮತ್ ಗೋಬಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಓಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಆ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಶೋಭನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಅದೇ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸದನ ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಸದನ ಗೌಡ್ರ ಅವ್ರ ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದವರು ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಮೋದಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲಿಗ ಶೋಭನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇವನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸುರು ಆಗಲಿ ಪಿ ಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಮಂಜುಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನೂರೊಂಬತ್ತೈದು ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಲ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಆದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ವಾನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಅವರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪುಲ್ವಾನ ಇದ್ದಾಗಿ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪುಲ್ವಾನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಬೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಜನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಅವರೇ ಆದ್ರು ಈ ಜಾತಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ವಿಶ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಹೇಳಿ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇವನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಗೆದ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಡಜನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಸರಿ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ
ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಗೋಚರ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಡನ್ ಹಿಡನ್ ವೇವ್ ಹಿಡನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋಗ ಆಗ ಓಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಒಂದು ಜನತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬೆಳೀತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿದ ವೇವ್ ಉದಯ ಅವನಿ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವರು ಈಗಿಂದ ನೋಡೋದು ಯಾವುದು ಜನತಾ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಳಿ ಯಾವ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಜನತೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಜನತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸೌತ್ನವರು ಆ ಸಲನೂ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೌತ್ನವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೇನೆ ಆ ಸಲನು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೇವ್ ಬಿದ್ದಿ ಅಂತ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೀಟನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದರ ಎಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂರೇ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಸರ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೀಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಈ ಸಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇಷ್ಟು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಾರ್ತ ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವು 